mortos em rali no México, nova fábrica da Mercedes e questões contratuais dos pilotos da Ferrari e também do Lewis Hamilton indo para a Ferrari, já que Toto Wolff rebateu os rumores. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e infelizmente começo esse vídeo com uma notícia muito triste, que é de um ataque que aconteceu num rali no México e que deixou 10 mortos e também alguns feridos. Houve um tiroteio no rali que foi realizado no último sábado e pelo visto atacaram inclusive pilotos, carros que estavam passando ali da competição e o público presente. Inicialmente é dito que foi um confronto de duas facções rivais, mas nenhuma delas teria assumido o ataque, mas isso não muda o fato que pessoas morreram e outras estão feridas. Parece até que está rolando aí pelas redes sociais alguns vídeos sobre o ataque, vídeos talvez de corpos e tal, eu particularmente não procurei esses vídeos, mas fato é que é uma notícia muito triste, fica o nosso respeito, o nosso consolo, aos familiares e amigos das vítimas, tanto das fatais quanto daqueles que estão em recuperação. Vamos torcer para que ninguém mais venha a perder a vida por conta desses ataques. Vamos agora voltar para a Fórmula 1 tentar falar de temas mais leves, começando pela reforma na fábrica da Mercedes. Um investimento na casa de 70 milhões de libras algo em torno mais ou menos na casa dos 435 milhões de reais, está sendo colocado na fábrica da Mercedes para gerar novos edifícios de marketing, ambiente para pedestres, instalações de lazer, restaurantes para ajudar a melhorar o ambiente de trabalho no geral. O novo campus deve ser concluído até 2025 e de acordo com a Mercedes será algo inigualável na Fórmula 1. Toto Wolff falou que quando o campus foi construído em Brackley, acomodava cerca de 350 pessoas e hoje eles já têm 1.250. O desenvolvimento nos últimos cinco anos foi feito em um ritmo surpreendente e agora aparece uma equipe com instalações modernas de última geração, só que estão ainda querendo expandir o campus com vários edifícios, no estilo mais moderno, áreas de descanso, restaurantes, academias de última geração, para que se torne uma pequena vila com todas as comodidades e benefícios que você esperaria de um ambiente ao estilo do Vale do Silício. Wolf também acrescenta que tudo isso é feito pensando nos seus funcionários, não estão tentando ganhar nenhum tipo de prêmio de arquitetura ou algo assim, a obra é para que tudo tenha uma função e para criar um ótimo ambiente de trabalho para as pessoas no geral. Ao todo, a Mercedes tem trabalhado em cerca de 30 projetos diferentes para melhorar suas instalações, já tendo gasto 40 milhões desses 70. As melhorias na fábrica também têm aspectos da meta de carbono zero, sendo alimentado 100% por energia renovável nas fontes locais e externas. Um novo estacionamento também incluirá um novo painel solar no local, ou seja, Mercedes investindo bastante na sua fábrica, nas suas instalações, é sempre importante você estar tá modernizando e claro que os funcionários ganham muito com isso, isso também deve atrair mais gente para trabalhar lá na Mercedes. Existem algumas coisas que entram no teto orçamentário, outras que não entram, então fica sempre muito difícil da gente quantificar, por exemplo, tem coisas da Alpine que estão entrando no teto orçamentário e o Ultimate Zaffnauer já reclamou porque a fábrica da Aston Martin não entra, então você vê como as coisas estão um pouco confusas. Agora vamos para a Ferrari, nós já tivemos um vídeo hoje mais cedo dessa, entre aspas, bomba do Daily Mail, eu explico lá no vídeo que é um rumor e tudo mais, dá uma olhada no vídeo se você não viu. E nós temos duas coisas, primeiro sobre Leclerc, que o presidente da Ferrari, o John Elkan, falou que Leclerc tem um potencial enorme, que ele ainda pode chegar em um nível mais alto, mas que hoje ele ainda está um pouco abaixo de Verstappen, pelo simples fato que tem menos experiência, pelo menos essa é a análise do presidente da Ferrari. Ele acha que Leclerc vai sim bater de igual para igual com Verstappen em breve, basta ele pegar um pouquinho mais de experiência, que ele tem melhorado muito e isso é importante para a Ferrari, além de Leclerc ser incrivelmente rápido. Então essa é a análise do presidente, 
Vamos ver se Leclerc vai atingir todo esse nível mesmo que ele está falando. Agora vamos para Lewis Hamilton, que é o ponto principal mais uma vez. Toto Wolff rebateu os rumores de que Ferrari e Hamilton já estariam bem próximos. Ele falou que esses rumores surgem a cada dois anos, quando tem algum contrato para assinar com Hamilton, geralmente a cada dois, três anos. Só que não é verdade e ele disse que já conversa com o Hamilton normalmente e que eles não têm nenhuma pressão para poder fechar contrato ou algo assim com medo de alguma equipe. E ele fala que é desconfortável que dois amigos, dois irmãos de sangue, que passaram por bons e maus momentos por 10 anos, de repente tenham que discutir sobre dinheiro. Então ele está firmemente convencido de que vai se encontrar com Hamilton e não há nenhum milímetro de dúvida para ele sobre a renovação do britânico. Vale dizer que a proposta da Ferrari seria na casa das 40 milhões de libras, o que é bastante coisa se você for ver. Só que não faz muito sentido a contratação do Lewis Hamilton. Eu já falei aqui algumas vezes a minha opinião, já falei que sim, seria muito legal ver o Hamilton na Ferrari, seria muito bom ver ele de vermelho, mas se você for olhar da perspectiva de desenvolvimento, de confiança, a Mercedes passa muito mais confiança do que a Ferrari. Eu sei que o pessoal que é fã da Ferrari às vezes acha que eu pego no pé da equipe, mas eu só analiso aquilo que a própria equipe coloca de resultado. Já teve gente reclamando aqui, poxa, só fala mal da Ferrari, mas a Ferrari não tem dado motivos para crermos numa melhora dela nos próximos dois anos, por exemplo. Quando ela inicia um processo de reformulação, ela mesma já mata esse processo mudando uma série de coisas e iniciando outro processo de reformulação. Então, contratar Hamilton será que é o passo que falta para a Ferrari? Será que contratar o Hamilton vai mudar tudo? Hamilton não é jovem, ele não tem como fazer algo como, por exemplo, o Schumacher fez, que pôde esperar anos até ser campeão com a Ferrari. Hamilton já está indo para o seu final de carreira. Então é muito difícil você olhar para essa situação e falar, ok, Hamilton, vá para a Ferrari, que eles estão uma bagunça, eles estão perdidos, eles têm um conceito que não tem funcionado tão bem, o carro é uma diva, como a própria Itália chama, como os tabloides no, na Itália chamam. Então como nós podemos analisar isso para ser algo bom para o Lewis Hamilton, a não ser que ele tenha o sonho de pilotar pela Ferrari e seja algo que ele realmente queira fazer. Para a Ferrari seria excelente no marketing, seria excelente para eles atraírem pessoas, patrocinadores, seria excelente para você ter os holofotes ainda mais na Ferrari, já que ela é a principal equipe da Fórmula 1, seria muito bom. Só que também não faz sentido você colocar 40 milhões de libras em algo, sendo que você poderia investir em outras áreas esse dinheiro, inclusive nas áreas que não entram no teto orçamentário, melhorando aquilo que você pode melhorar para poder ganhar mais performance. Então seria muito legal, já falei isso, mas não vejo muito sentido em você abandonar uma Mercedes que parece ser uma equipe mais coesa e mais organizada e que quando passa por um momento difícil parece que tem mais chances de sair desse buraco, do que a Ferrari, que vive nesse sobe e desce, sobe e desce, e nessa confusão toda. Então vamos ver. Vamos ver o que o Hamilton decide, se é que realmente há esse interesse da Ferrari, conforme o Daily Mail falou. Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!